മർക്കോസ് അധ്യായം പത്ത് അവൻ അവിടം വിട്ട് യുതയായിലേക്കും ജോർദാന മറുകരയിലേക്കും പോയി വീണ്ടും ജനങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി പതിവുപോലെ അവനവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഫരിസേർ വന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമാണോ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മോശ എന്താണ് നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷാപത്രം കൊടുത്ത് അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മോശ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം കൊണ്ടാണ് മോശ ഈ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയത് എന്നാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതലേ ദൈവം അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു ഈ കാരണത്താൽ പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിടുകയും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ രണ്ടല്ല ഒറ്റ ശരീരമായിരിക്കും അതിനാൽ ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ വീട്ടിൽ വച്ച് വീണ്ടും അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു വേളയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവളും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു അവൻ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശിശുക്കളെ അവൻ്റെ അടുക്കൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാരാകട്ടെ അവരെ ശകാരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ യേശു കോപിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞു ശിശുക്കൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ അനുവദിക്കുവിൻ അവരെ തടയരുത് എന്തെന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അവരെ പോലെയുള്ളവരുടേതാണ് സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശിശുവിനെ പോലെ ദൈവരാജ്യം സ്വീകരിക്കാത്ത ആരും അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല അവൻ ശിശുക്കളെ എടുത്ത് അവരുടെ മേൽ കൈകൾ വെച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു യേശു വഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി ചോദിച്ചു നല്ലവനായ ഗുരു നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു അവനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവനായി ആരുമില്ല പ്രമാണങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം നൽകരുത് വഞ്ചിക്കരുത് പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു ഗുരു ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാനിവയെല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട് യേശു സ്നേഹപൂർവ്വം അവനെ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഈ വചനം കേട്ട് അവൻ വിഷാദിച്ച് സങ്കടത്തോടെ തിരിച്ചുപോയി കാരണം അവന് വളരെയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു യേശു ചുറ്റും നോക്കി ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു സമ്പന്നൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എത്ര പ്രയാസം അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചു യേശു വീണ്ടും അവരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എത്ര പ്രയാസം ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കഴിയിലൂടെ കിടക്കുന്നതാണ് അവർ അത്യന്തം വിസ്മയഭരിതരായി ചോദിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് കഴിയും യേശു അവരുടെ നേരെ നോക്കി പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിത് അസാധ്യമാണ് ദൈവത്തിന് അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തേക്കെല്ലാം സാധിക്കും പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു പ്രതിവചിച്ചു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നെ പ്രതിയും സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയും ഭവനത്തെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരിമാരെയോ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ മക്കളെയോ വയലുകളെയോ ത്യജിക്കുന്നവരിലാർക്കും ഇവിടെ വച്ച് തന്നെ നൂറ് ഇരട്ടി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഭവനങ്ങളും സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും മാതാക്കളും മക്കളും വയലുകളും അവയോടൊപ്പം പീഡനങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന കാലത്ത് നിത്യജീവനും എന്നാൽ മുമ്പന്മാരിൽ പലരും പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാരിൽ പലരും മുമ്പന്മാരുമാകും അവർ ജറുസലമിലേക്കുള്ള വഴിയെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു യേശു അവരുടെ മുമ്പിൽ നടന്നിരുന്നു അവർ വിസ്മയിച്ചു ഇനി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്തു 
അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെയും അടുത്ത് വിളിച്ച് തനിക്ക് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതാ നമ്മൾ ജെറുസലമിലേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാർക്കും നിയമജ്ഞന്മാർക്കും ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ മരണത്തിന് വിധിക്കുകയും വിജാതിയർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അവർ അവനെ പരിഹസിക്കുകയും അവൻ്റെ മേൽ തുപ്പുകയും അവനെ പ്രഹരിക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും സബദീപുത്രന്മാരായ യാക്കോവും യോഹന്നാനും അവനെ സമീപിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു ഗുരു ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിൽ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ അങ്ങയുടെ വലത്തുവശത്തും മറ്റേയാൾ ഇടതുവശത്തും ഉപവിഷ്ടരാകാൻ അനുവദിക്കണമേ യേശു പ്രതിവചിച്ചു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം കുടിക്കാനോ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനം സ്വീകരിക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുടിക്കുന്ന പാനപാത്രം നിങ്ങൾ കുടിക്കും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്നാനം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ വലത്തുവശത്തോ ഇടത്തുവശത്തോ ഇരിക്കാനുള്ള വരം തരേണ്ടത് ഞാനല്ല അത് ആർക്കു വേണ്ടി സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവർക്കുള്ളതാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബാക്കി പത്ത് പേർക്ക് യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും അമർഷം തോന്നി യേശു അവരെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിജാതീയരുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ അവരുടെ മേൽ യജമാനത്വം പുലർത്തുന്നുവെന്നും അവരുടെ പ്രമാണികൾ അവരുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാകരുത് നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കണം നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസനുമായിരിക്കണം മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കാനും സ്വന്തം ജീവൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി മോചനദ്രവ്യവുമായി നൽകാനുമത്രേ അവർ ജെറീക്കോയിലെത്തി അവൻ ശിഷ്യരോടും വലിയൊരു ജനാവലിയോടും കൂടെ ജെറീക്കോ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ തിമയോസിൻ്റെ പുത്രനായ ബെർ തിമയോസ് എന്ന അന്ധയാചകൻ വഴിയരികിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നസറായനായ യേശു ആണ് പോകുന്നതെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവിദിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവെ എന്നിൽ കനിയണമേ നിശബ്ദനായിരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും അവനെ ശകാരിച്ചു എന്നാൽ അവൻ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവീദൻ്റെ പുത്ര എന്നിൽ കനിയണമേ യേശു പെട്ടെന്ന് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവനെ വിളിക്കുക അവർ അന്ധനെ വിളിച്ച് അവനോട് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിരിക്കൂ എഴുന്നേൽക്കുക യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു അവൻ പുറങ്കുപ്പായം ദൂരെ എറിഞ്ഞ് കുതിച്ചു ചാടി യേശുവിൻ്റെ അടുത്തെത്തി യേശു ചോദിച്ചു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്ധൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു എനിക്ക് കാഴ്ച വീണ്ടു കിട്ടണം യേശു പറഞ്ഞു നീ പോയിക്കൊള്ളുക നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു തൽക്ഷണം അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു He set out from there and went into the district of Judea and across the Jordan. Again crowds gathered around him, and as was his custom, he again taught them. The Pharisees approached and asked, Is it lawful for a husband to divorce his wife? They were testing him. He said to them in reply, What did Moses command you? They replied, Moses permitted him to write a bill of divorce and dismiss her. But Jesus told them, Because of the hardness of your hearts, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate. In the house, the disciples again questioned him about this. He said to them, Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her, and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. 
And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Then he embraced them and blessed them, placing his hands on them. As he was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "'Good teacher, what must I do to inherit eternal life?' Jesus answered him, "'Why do you call me good? No one is good but God alone. You know the commandments. You shall not kill, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, you shall not defraud. Honor your father and mother.' He replied and said to him, Teacher, all of these I have observed from my youth. Jesus, looking at him, loved him, and said to him, You are lacking in one thing. Go sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. At that statement his face fell, and he went away sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, How hard it is for those who have wealth, to enter the kingdom of God. The disciples were amazed at his words. So Jesus again said to them in reply, Children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for one who is rich to enter the kingdom of God. They were exceedingly astonished and said among themselves, Then who can be saved? Jesus looked at them and said, For human beings it is impossible but not for God. All things are possible for God. Peter began to say to him, We have given up everything and followed you. Jesus said, Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the gospel who will not receive a hundred times more now in this present age houses and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecutions and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first. They were on the way going up to Jerusalem, and Jesus went ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. Taking the twelve aside, he began to tell them what was going to happen to him. Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priest and the scribes, and they will condemn him to death and hand him over to the Gentiles, who will mock him, spit upon him, scourge him, and put him to death. But after three days he will rise. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him, Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. He replied, what do you wish me to do for you? They answered him, Grant that in your glory we may sit one at your right and the other at your left. Jesus said to them, You do not know what you are asking. Can you drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism with which I am baptized? They said to him, We can. Jesus said to them, The cup that I drink you will drink. And with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right or at my left is not mine to give, but is for those for whom it has been prepared. When the ten heard this, they became indignant at James and John. Jesus summoned them and said to them, You know that those who are recognized as rulers over the Gentiles lord it over them, and their great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you will be your servant. Whoever wishes to be first among you will be the slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. They came to Jericho, and as he was leaving Jericho with his disciples and a sizable crowd, Bartimaeus, a blind man, the son of Timaeus, sat by the roadside begging. On hearing that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have pity on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he kept calling out all the more, Son of David, have pity on me. 
Jesus stopped and said, Call him. So they called the blind man, saying to him, Take courage, get up, he is calling you. He threw aside his cloak, sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, What do you want me to do for you? The blind man replied to him, Master, I want to see. Jesus told him, Go your way, your faith has saved you. Immediately he received his sight and followed him on the way.